ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും സുരക്ഷിതവുമായ ജയിലായ ദില്ലിയിലെ തിഹാർ ജയിലിൽ പ്രേതങ്ങളുടെ വിളയാട്ടം അനുഭവ കഥകളുമായി തടവുപുള്ളികൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് പ്രേതശല്യം വലിയ വാർത്തയായത് ഓരിയിടൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ചുറ്റിലും കാൽപ്പെരുമാറ്റം അപ്രതീക്ഷിതമായി മുഖത്തടി ചിലരുടെ പുതപ്പ് ആര് വലിച്ചെടുക്കുന്നു തുടങ്ങി പല തരത്തിലുള്ള പരാതികളാണ് തടവുപുള്ളികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ജയിലിനുള്ളിൽ കൊടിയ പ്രേതബാധയുണ്ടെന്നാണ് തടവുപുള്ളികളുടെ പൊതു പരാതി ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചില അഭ്യൂഹങ്ങളും തടവുപുള്ളികൾക്കിടയിൽ പരക്കുന്നുണ്ട് മുൻപ് ജയിലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വനിതാ തടവുപുള്ളിയുടെയാണ് പ്രേതം എന്നാണ് കഥയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന പ്രധാന കഥ പ്രേതങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പരാതി പ്രവാഹം മൂലം പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ കടുത്ത തലവേദനയും ക്ഷീണവുമാണ് പല തടവുപുള്ളികൾക്കും പ്രേത ഭീതിയിൽ തടവുപുള്ളികളിൽ പലർക്കും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് എല്ലാം വെറും തോന്നലുകളാണ് എന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെയും പരാതികൾ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ജയിൽ ജീവനക്കാരോട് ജയിൽ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് തിഹാർ ജയിലിലെ ചില സെല്ലുകളിൽ തടവുപുള്ളികൾ തമ്മിലുണ്ടായ അടിപിടിയിൽ പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചിലയിടത്ത് തൂങ്ങി മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രേതകഥകൾ കൂടുതലും പുറത്തുവരുന്നത് തൂക്കിക്കൊല ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന മുറിയുടെ അടുത്തുള്ള ജയിൽ നമ്പർ മൂന്നാണ് പ്രേതബാധ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം അതിനിടെ പ്രേതങ്ങൾക്ക് മുഖവുമുണ്ടെന്ന് തടവുപുള്ളികളിൽ ചിലർ വന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട കാശ്മീരി വിഘടനവാദി നേതാവ് മക്ബുൽ ഫട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട അഫ്സൽ ഗുരു എന്നിവരുടെ പ്രേതങ്ങളെയാണത്ര ചിലർ നേരിട്ട് കണ്ടത് അതേസമയം ചില തടവുപുള്ളികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പൂജയും ത്രിഹാർ ജയിലിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളേക്കാൾ അവിചാരിതമായി കൊടും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരിലാണ് പ്രേതഭീതി കൂടുതലുള്ളത് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നതുമാണ് പലപ്പോഴും തടവുപുള്ളികളെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നാണ് സർ ഗംഗാറാം ആശുപത്രിയിലെ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവി രാജീവ് മേത്ത പറഞ്ഞത് ഉടനെ ഇവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കണം ഇതുകൂടാതെ പേടി വിട്ടുമാറാത്തവർക്ക് കൗൺസിലിങ്ങും ഏർപ്പാടാക്കണമെന്നും മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ പറഞ്ഞു ശരിയായ കൗൺസിലിംഗ് വ്യായാമം യോഗ ധ്യാനം എന്നിവയിലൂടെ ഇത്തരം ബാധ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവി വ്യക്തമാക്കുന്നത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമ